नमस्कार आज की पत्रकार परिषद पत्रकार नुसार आयोजित के लिए पहला मुद्दा असा है चार डिसेंबर रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर मालवणमध्ये देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हे येत आहेत नेवीचा कार्यक्रम आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजांचा पुतळा उभारला जाणार आहे माननीय मोदी साहेबांचं भाषणही वही तार करलेला या सर्व कार्यक्रमाचं नियोजन नेव्ही आणि राज्य सरकारकडे आहे लवकरच तुम्हाला डिटेलमध्ये मिनिट टू मिनिट कार्यक्रम तुम्हाला मिळेल मी येत आहे त्याची पूर्वतयारीला आम्ही भारतीय जनता पक्ष लागलेलो आहोत याची माहिती फक्त आपल्याला द्यावी आणि म्हणून मी आपल्याला ही माहिती दिलेली आहे अनेक विषय राज्यात आहेत त्या विषयात मी स्वतःहून सुरुवात करावी असं मला वाटत नाही तुम्ही प्रश्न विचारा योग्य त्या प्रश्नाला उत्तर देईन समाधान झालं नाही तर राखून ठेवू पुढच्या वेळेसाठी आपण प्रश्न विचारू शकता सुरुवात का नौसेना दिनाच्या निमित्ताने मोदीजी येत आहेत नौसेना दिनाच्या निमित्ताने मोदीजी आणि राष्ट्रवादी पण येत आहेत ते देतील लोक सगळं फायनल झाल्यानंतर नेव्ही आणि राज्य सरकार कार्यक्रमाचं नियोजन आहे राज्य सरकारकडे माननीय मुख्यमंत्री मनीषा मस्कर त्याचं सर्व हे करतात तयार मी कालच त्यांच्याशी बोलतो तयार झालं का प्रेस घेऊन आपल्याला ते सांगतात येण्याने दौरा जाऊ दे पंतप्रधान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहेत हे फार मोठा झालं जेव्हा जेव्हा सिंधुदुर्गाचा महाराष्ट्राचा प्रश्न निघेल त्या आम्ही त्यांच्या लक्षात आणू शकतो आप माहिती होय हे भाग आहे या टुरिझम लहान आहे हे करणं आहे त्यामुळे असं काय नाही आले म्हणजे पाय ठेवला म्हणजे काहीतरी द्यायलाच पाहिजे असं आमचंही डिमांड नाही ना भाजपचं नाही तर जनतेचं पत्रकारांचं असेल तर आल्यावर तुम्ही त्यांना सांगा कुठेतरी कलाटणी उगत चांग चांगल्या वा वातावरण देऊ नका एवढं मला सांगाय सांगायचं आणि ते पण पर्यटन आता फुललेलं आहे आता पंतप्रधान मोदी साहेब येत आहेत तिकडे राजकोट येथे ओवळे पुतळ्याची उभारणी होत आहे एक पावसाळी कालावधीत कुठेतरी मानवंत पर्यटन कुठेतरी कमी असत आता बारमाही पर्यटन उद्योग पण येत आहेत त्यामुळे पर्यटन आधारित उद्योग त्याशिवाय एम एस एम ई च्या माध्यमातून मायक्रो लघु आणि मध्यम हे उद्योग येत आहेत अनेक ठिकाणी दोडामा आणि पुढा सावंतवाडी या परिसरात येणारे उद्योग आज जागा शोधत आहेत त्यांना पसंत पडली आमच्याशी बोलत आहेत का लागणारी सगळी मदत उद्योगांना 
एमी सेमीदे आता एक ट्रेनिंग सेंटर रहता है लवकर उद्घाटन भूमिपूजन हो जागा दिल्ली है सरकार ने जवपास सोला को जागा मोफत दीसीबी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर वे ट्रेनिंग सेंटर योजना खाता से संबंधित विश्वकर्मा पी एम विश्वकर्मा हि योजना एम एस एम ऐसी अंतर्गत है ट्रेनिंग सर्व रजिस्ट्रेशन एक संख्या जी क्या विश्वकर्मी की ट्रेनिंग सेंटर आयोजित करना शिंदे समिति बरखास्त कर सरुद्ध चल कोई सुरुआती बोलने लगे मंत्री समर्थन नहीं पंदरी मराठा समाज आरक्षण बाकी कुंबी अमुक तमुक या मताशी मैं अजिबा समझ नहीं जो यूर्वी निर्णय दिला होता मराठा समाज की कमिटी चाहिए हो तो देवा कि मराठा समाज या आरक्षण देता सर्वे के सर्वे के सर शासनातर्फे के एकूण महाराष्ट्र गरीब मराठा समाज की संख्या आप अंदाजित के चौतीस टक्के मराठा समाज महाराष्ट्र है कि सोलह टक्क आरक्षण अपन मान्य के अति गरीब है पाजे बाकी अटी शर्ती है का मन हि नोन ती नोन हि नोन अने धमकिया बिमके को मैं कहत नहीं है बड़ा तो धमकिया बिमका तुम्हारा पाजे तो मी मराठा समाज हा कभी को घाबर ग महाराष्ट्र का इतिहास मराठी निर्माण के ओबीसी अन्य जी को आरक्षण घेन आम आरक्षण दया मी तो मन तो मी मगनी नहीं मी ही तसी आम आरक्षण को दयाचन टक् वरती आरक्षण दयाव घटने का पंद्रह चार प्रमाण सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक बाब सर्वे कर राज्य सरकार ने आरक्षण दयाव ये मगास आयोग आरक्षण दयाव जे पूर्वी दल हो आज सका राज्य के शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर अपनी भेट जाएड बेरोजगार इतर गोषी पर चर्चा बी एड ऐसी विद्यार्थी जे दोन हजार अकरा बारह पास अद्याप नौकर वारंवार मैक ये होते मंत्री सिंधुदुर्ग जिह्त है 
म्हणून त्यांना मी बोलवलं आणि ते आज सकाळी आले त्यांना बोललो एकतर मी त्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिलं आहे की यांना सेवेत सामावून घ्या बी एडचे जेवढे विद्या जे पास झालेले आहेत त्या लोकांना सामावून घ्या त्याची जॉईंट मिटिंग त्या लेवलला होणार आहे तत्पूर्वी मला जे काय त्या विद्यार्थ्यांनी डॉक्युमेंट आणून दिलं की रत्नागिरीला टेम्पोरवारीमध्ये त्या लोकांना घेण्यात आलं मग हा या मुद्द्यावर मी मंत्र्यांना बोलवलं आणि सांगितलं हे दिलेले गेले या धर्तीवर सिंधुदुर्गात द्या तर त्याने सांगितलं मी त्याप्रमाणे देतो ते तयार झाले त्यांनी तशा प्रकारे डिपार्टमेंटला ऑर्डर दिली आता लवकरच ऑर्डर नाही केली आणि यांना हे होईल तर तात्पुरं टेम्पोररी स्वरूपात सुरुवात होईल आणि त्यामध्ये मी बाकी मुख्यमंत्री आणि डेप्युटी सी एम आणि के सरकार यांना एकत्र बसून त्यांच्या बेकारीचा प्रश्न मार्गी लागेल हा त्या मगाच्या विषयापेक्षा महत्वाचा विषय आहे ना पोट्या पाण्याचा आपले इंटरनॅशनल प्रश्न जास्त असतात भारत संकल्प नंदुरबार नंदुरबारला गेलो आपल्याकडे आता थिएटर सुरू झाले मी इथलं नाही इथलं काय ना माझा दौरा काय मला दिलंय वेगवेगळे ठिकाण मला गुजरात मध्ये आहे झारखंड आहे स्थानिक तिथे देत नाही दुसरीकडे पाठव जसं नंदुरबार लागेल आणि इकडे जे येतील त्यांना मी सांगेन ना सकाळ बोलला तर आम्हाला एवढे मागे लागत होत दोन दिवस आणि काय प्रश्नच नाही बैठक झाली अजून बैठक झाली नाही भेट झाली अरे तू केसर कर जात भाई आहे त्याचा अरे ऐकून भेट नाही मी त्यांना बोलवलं ते आले आणि त्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितलं की मी याप्रमाणे त्यांना रिक्रूट करतो पगार एवढा असेल आणि मानधन असेल सॅलरी नाही आणि परवानेचा विषय मुख्यमंत्री सरकार घेईल का त्याच्यावर जी प्रोव्हिजन करायची आहे ती मुख्यमंत्री अर्थमंत्री आणि डेप्युटी सी एम करते मी तर नाही कशाला काय राजकीय काय आहे त्याच्यात काय त्यांच्याशी मी काय राजकीय करणार सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे वैद्यकीय महाविद्यालय आहे त्या ठिकाणी अनेक प्रश्न आहेत तिथल्या प्रसिद्ध्या सुद्धा ज्या आहेत सिंधुदुर्ग जे आपलं वैद्यकीय महाविद्यालय आहे आपलं म्हणजे माझं नाही नाही आपल्या जिल्ह्याचं शासकीय महाविद्यालय आहे त्या ठिकाणी प्रसुती असतील अन्य काही जे रुग्ण येतात त्या सर्वांना सीपीआर असेल किंवा गोवामध्ये रेफर केलं जात आहे आणि त्यामुळे जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा थोडीशी कमकुवत दिसते आहे ना कमकुवत नाही तिकडे नाही झालं तर आम्ही करू गरीब असेल पैसे घेणार नाही आम्ही तर करतो ना अनेक ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय सोडून कमकुवत अजिबात नाही काय कमकुवत असेल मी उन भरून काढेन कोरोनामध्ये पण ती दोन वर्ष एकही रुपया न घेता आम्ही सेवा दिली एक फ्लोअर दिला स्पेशल पण त्याचं कौतुक कुठे नाही आणि आभारी नाही पण ते करणार नाही आणि आताही कोणी आलं ना त्यांना ऍडमिशन देऊन आम्ही मोफत सेवा देऊ कलीकडे बाबा यांच्या पलीकडे तुम्ही खाली बसा ना तेवढे मागे दिसलं तरी मला बरे सिनियर लोक बसले काय रे मागे ना कोण बोल तुम्ही आलात आता नोंद घेतली तुम्ही आला तिथं बोला कोण म्हणत आदित्य ठाकरे कोण आहे काय त्याची मी गांभीर्याने घेत नाही काय अजून 
त्याला म्हणजे कशाच काय नाही काय आता सवा नाही घेणार आता खळा बैठक अधोगती नाही सगळे जाहीर सगळं मैदान लागत आता खडबच झालं की शिवसेना अधोगतीकडे रिजिट पोचली तो मग किती वेळा बोलला हो गेल्या दोन तीन महिन्यात सारखं सारखं बोलतोय की सरकार पडणार पडणार तो बोलून पडणार आहे का त्याचे सोळा निवडणुकीत पाच पण येणार नाही ही त्याच्या पक्षाची स्थिती असं असत ना आमचं पडणार कसं काय पडणार हा जी केस आहे केस संबंधी पाहून घेतील ते जेव्हा निर्णय देतील तर दोन्ही बाजूचा निर्णय आहे इकडचे पण आहेत केसमध्ये आणि सत्तेमधले पण आहेत तर सरकार त्यामुळे पडणार असं वाटत नाही आमच्याकडे अजितदाता पण आहे आहे की नाही एशियामध्ये सोळा सोळाशे एकशे साठ करून पुढच्या निवडणुकीत असायला मिळतात ठीक आहे जादूची कांडी आहे स्वतः होते ते सांभाळता येत नाही डुमण्याच सांभाळता येत नाही बाकी करायला लागला होते ते पळाले दिवसा ढवळ्या एकनाशील ते येऊन गेले हे तुम्ही मिळाले सगळे कातर नाही सगळ्या उत्तरपत्राची तुम्हाला काय म्हणू मी शक्य आहे का जे आता जाहीर सभा घेऊ शकत नाही बैठक खळ्यात आले आज काय शिवसेनेची स्थिती आहे थोड्या दिवसांनी आज आदित्य ठाकरे बैठक आलाय नसेल जेलमध्ये असेल सुशांतच्या केसमध्ये संजय राऊत पण असेल त्याबरोबर अहो ज्यांना काही राहिलं नाही त्या शिवसेनेच आणि एकशे साठ लगे तुम्ही होणार एकशे साठ थोडं पत्रकारांनी पाहावं असं मला पहिले बॉक्स यायचे पत्रकार जेव्हा आम्ही सुरुवातीला राजकारणात आलो तेव्हा वगैरे पाहायचो एका दोनच्या एकशे साठ येणार वरील वाक्य आदित्य ठाकरे बोलले असले तरी आत्ता सध्याची शिवसेनेची परिस्थिती परिस्थिती पाहता एकशे साठ त्यांना जागा मिळणं कठीण असं बॉक्स यायचे बॉक्स हरवले आणि काय कुठल्या पाकिटाच्या माध्यमातून ते बातमी येतात माहीत नाही एकशे साठ येणार आणि सगळे हेडलाईन केंद्रीय मंत्री म्हणा राज्याचे मंत्री म्हणा यांच्या हेडलाईन नाही तेवढ्या यांच्या कोण आहे कोण विचारतोय त्याला मी त्याच्यावर बोलायचं का बावळट माणसांबद्दल मला नाही वाटत बोल सत्ता होती काय विधायक कार्य केलं विकासात्मक केलं शैक्षणिक कुठल्या क्षेत्रात काम केलं सांगा काय एन्व्हायरमेंटच केलं आज मुंबई जेवढं प्रदूषण आहे तेवढं अन्य ठिकाण नाही मुंबई आणि दिल्ली काय केलं का त्यांनी मग खोके पिके जे बोलतायत ना आता आमच्या समोर तर बोलू नाही डिलिव्हरी ज्यांनी केली त्यांना बोलू नये ना कुठे गेले कोके कसे जात होते ते वेळ कुठला असायचा ना कोणाच्या हातात दिले कुठल्या माळ्यावर जायचे पण मला नाही बोलायचं का त्या मातोश्रीमध्ये बाळासाहेब राहायचे म्हणून मला नाही बोल त्याचं मला सगळं माहिती आहे अरे एकनाथ शिंदे हा पोचवणाऱ्या पैकी एक आहे घरी नेणाऱ्या पैकी नाही ठाकरे लोकांनी आता खोके ठोके वगैरे बोलायचं सोडा निवडणुकीला तुमचं काही होणार नाही सोळा आहेत ना ते राखता येणार नाही मी आज सांगतो मला छप्पन्न वर्षाचा राजकीय अभ्यास आहे त्यामुळे उगाच कोणी बोलत छापा उगाच तिच्या चर्चा करा का चर्चा करा जिल्ह्याच्या एखाद्या प्रकल्पाबद्दल योजनेबद्दल अमुक विचारा ना मी दे ना उत्तर कटिबद्ध आहे लाल शर्ट काय विचारायचं आहे का आपल्याला तुम्हाला नाही तुम्ही त्यांना काय सांगता
पाच राज्यांच्या त्या निवडणुका संपत्ती आल्या आहेत आपण पण काही ठिकाणी काही काही पद्धती पोझिशन असेल विशेषतः राजस्थान आणि मध्य प्रदेश निगा करण्यासारखं ज्योतिषी नाही आहे मी राजकीय माणूस आहे मला वाटतं गेल्या नऊ वर्षामध्ये माननीय मोदी साहेबांनी जे देशात काम केलं देशाचं नाव जगामध्ये आज जे नावलौकिक मिळवलं आहे ते मोदी साहेबांमुळे आणि ज्या काही विकास काम केली आहेत देशात ते पाहता त्या पाचही राज्यामध्ये भाजपची सत्ता आहे असं आम्हाला वाटतं मंजूर करतात पण मुळात दिली सहा सहा पाच पाच वर्ष दिल्लीला बोल मला टाकले चालू कोण करणार बोलवा द्याल आणि कल्चर मंत्रालय कळवत एक नोट द्या माझी सही घ्या श्रेय घ्यायला जातो आणि तुम्ही लगेच विनायक राऊत पोलवर चढले वरून घोषणा देत अरे काय तो विनायक यादी वाचता मागच्या तसेच पडू राहते ना तो कारवाई तर झाले नाही ठीक आहे आपण तुम्ही सांगता ना आपण त्यांना पाहिजे बोलू जिल्ह्यात त्यांना सगळं दाखवू त्यांच्या वरिष्ठांना सांगू हे सगळं चालू व्हायला एवढं का तेवढं मी करतो मी आज रात्री दिल्लीत जातोय तेव्हा उद्या करतो ना तर अधिवेशन पण आहे ती बातमी आली आहे हो एकत्र येणं म्हणजे काय जमावबंदी करायला पाहिजे का पहिलं क्लिअर करतो मला डावळल्यामुळे काय ते दिले झालेलं नाही मी माहिती घेतो आणि ते सुरू होण्याचे मी प्रयत्न करते तर त्यामुळे काय झालं नाही आणि मी काय केलं नाही मी विकास कामाच्या मध्ये कधीच येत नाही माझ्या दुश्मनाने जरी चालू केलं तर मी त्याचं अभिनंदन करेन आज पाहिलंच नाही तुम्ही खानदारात मी केव्हाही कोणाच्या ठेवू शकतो भेटून आपण वातावरण चांगलं बेकारीच माझं म्हणणं एक आहे मी काल विनंती आपण जिल्हा कोकण या प्रश्नावर जास्त वेळ देऊ महाराष्ट्र हे जे असे पॉलिटिक काय येतात जातात पाहुणे कोंबडी वडे अमुक तमुक खाल्ल्याने गेले काय दिलं काय मला म्हणायचं आहे सत्तेवर होते अडीच वर्ष इथे एक उदाहरण सांगतो परवा मी बोललोय काय पत्र ती दळी बाई म्हणायचो त्यांना मॅडम भांडुपला राहायच्या अग्रेसिव्ह महिला कार्यकर्त्या होत्या अग्रेसिव्ह होत सगळ्या ह्याच्यामध्ये बरेच केसेस आहेत त्यांच्या नंतर त्या कुडाळा राहायला आला मला वाटतं गाव काय लग्न जवळ आलं पाहिजे एक महिन्यापूर्वी माझ्याजवळ आल्या ऑफिस मध्ये आल्या मी पहिलं ओळखलं नाही असं त्याची हे ओळखूला ओळखायला येऊ नये असं त्याचं हे झाले परिस्थिती मला म्हणजे मी दळवी एवढा हा बोला काय हो नाही दादा माझे मिस्टर हॉस्पिटलला आहे आता त्यांना डिस्चार्ज करतात ऑपरेशन झालं माझ्याकडे पैसे नाही ठीक आहे 
त्या पाहिजेही स्थिती काय यावी आदित्य ठाकरे का नाही बघा देशा सैनिकांना असे कित्येक जण आहेत अवस्था कठीण आहे खाली पाहता करायच्या मोठमोठ्या इथे आहेत ना काही जण खाली खांदा देणार जाणार आदित्य ठाकरेंनी कधी सिंधुदुर्गातल्या कोणाला उद्योगाला नोकरी धंद्याला पोटापाण्याला आजारपणाला शिक्षणाला मदत केली तर मला दाखवा ना दाखवा आणि उद्या जर कोण गेला तुम्ही घेऊन जा ना मग एका जरा आणि कसे आहेत पेशंट कोणा उद्धवकडे न्या त्या दाखवा नाही तर माझ्याजवळ या मी तुम्हाला लिस्ट काढून दाखवतो चाचू सिंधुराम राणी ट्रेस वरून किती लोकांना बायपास केले काय काय केलं ते लिलावतीला किती जणांचे ऑपरेशन केलं ते माणूस किती करतो मला काय परिस्थिती अजिबात नको मी अजिबात प्रसिद्ध नाही का पण कोणाचं काही घेऊन बसता येतात काय जातात काय आता जे कोण आहेत ना शिवसेनेत पद वाचवायला आहेत कोक शिंदु शिंदुर्गातल्या लोकांसाठी नाही ते काही करू शकत नाही शिंदुर्गासाठी गॅसवर आहे तो शिंदे घेतो काय वाट बघता रे लोकांना हे काय करत प्रेक्षकांनी बसले कोणी ते खडखडा लाडू देत सभे खळ्यात 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 जेवण करत देतो आपण कुठला महिना असतो पितृ काय पुरुषकांच चालू आहे बरोबर अजून काय खऱ्या बसण्याची पाळी काय खऱ्या बसण्याची पाळी काय खऱ्यामध्ये बसण्याची वेळ काय खऱ्या बसण्याची वेळ काय आहे खऱ्या बसण्याची वेळ अंगणात बसण्याची वेळ काय आहे आधी म्हणजे कर्म त्यांची मला काय विचार अरे कर्म त्यांची अरे किती साहेब गेल्यानंतर कसे वागले अहो आमदारांना भेट पण नाही द्यायचे हो बंगल्यावर जाऊन लोक मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे बंगल्यावर जाऊन परत अनेक जण आलेले आहेत कुठला एक तर त्या उद्धव ठाकरेंना राज्याच्या कारभाराबद्दल झिरो माहिती आहे मला माहिती आहे ती झिरो कारण मी एकोणचाळीस वर्ष प्रशासन त्याला माहीत नाही आणि इंदिन अडीच दिवसच गेला मंत्रालयात अडीच वर्ष दोन ते अडीच काय केलं महाराष्ट्रासाठी आणि आता हे द्या हे द्या हे द्या तेव्हा घराच्या बाहेर पडले नाही मुख्यमंत्री असताना आता बेकार झाल्यावर जाणं जाणं फिरतात वन वन अस्थिर 
आमचे दोनशे आमदार आहेत मेजॉरिटी आहे जो अधिवेशन होईल तुमच्या पक्षाला सांगा अविश्वासाचा आणा मग बघूया ना अस्थिर आहे का काय एकमत सरकारमध्ये नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे सरकारमध्ये एकमत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे एकमत आमच्यात आहे एकमत त्यांना का वाटत तुमच्याकडून निवृत्तीने का दिला मला काय कळलं नाही छगन भुजबळांचा एक स्टेटमेंट आलाय की बीडमध्ये जर हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली त्याची एकच बाजू दाखवण्यात आली आणि त्याला गृह खातं जबाबदार आहे अरे बातमी तर रोजच येतात उलट सुल त्यात काय उत्तर पोलीस कुठे जाळपोळ झाली दगाच झाली पोलीस जाणार ते म्हणून काय कायदा सुव्यवस्था नाही असा अर्थ होतो का आता या जिल्ह्यात लोक येत आहेत सुरक्षित परत जात आहेत काही न करता खळत बसतात पुढे पुढे बसतात काय काय खातात सुरळीत आहे म्हणजे कायदा व्यवस्था चांगला आहे का ओके सर कळ सांगा ना आम्ही काय पुढे कोणाच्या खाण्या याच्यामध्ये व्यत्यय आणला का नाही पण तुम्हाला म्हणायला पाहिजे नेमकेच प्रश्न विचारले पण फार महत्वपूर्ण वाया वाया विचार लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळे होती काहीतरी प्रश्न विचार काय त्या होतील त्या पण आपण ओवाळायचं ठीक आहे आवडा आता थँक्यू वेरी मच थँक्यू